yes 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 hello ladies and gentlemen welcome to the dim dim sports cast this is your special podcast spin-off for dim dim sports show that you have a weekly uh, every week right so you're gonna have bi-weekly uh, podcast shared around platforms for now on youtube you know just audio no video just straight and simply just news so the dim sports show as you know is your favorite afrocentric sports show on the most afrocentric radio dim dim um Kilimanjaro radio you know weekly right okay <laughs> So, the Dim Dim Sportscast today, we're talking about MLS, the special MLS. And special MLS, um, we had a chance to be in uh, LA while we had a world champion from Cameroon, Africa, Nu Tolo, playing against LAFC. It's a game that was lost by, uh, by the Seattle Sounders. Nu Tolo plays for Seattle Sounders. LAFC won 2 1. It was a pretty interesting game where we had a chance to watch the um, this guy from Wales, um, Gary, ba- Gary Bale. Um, he's a new recruit. He's also a uh, mundialist. He's going to go to the World Cup. So, yes. Uh, and. Um, and also um, pretty good players for LAFC who are actually leading the MLS. Mesdames et Messieurs, bienvenue au Dim Dim Sports Cats. Le Dim Dim Sports Cats est un dérivé du Dim Dim Sports Show qui sera euh, qui, qui vous euh, distribuera des, des nouvelles deux fois par semaine lorsqu'il y a des, des événements spéciaux, des, des, des nouvelles spéciales. Et aujourd'hui, on va parler de MLS et on a une interview avec Nuhu Tolo. Alors, restez en, en écoute. Power Music Beach. Ok, donc voilà, euh, LAFC qui jouait contre le Seattle Sanders de Nuhu Tolo à, à, LA, à LA. Voilà. Et euh, il y a eu une défaite, une, une défaite de Seattle, mais euh, nous avons pu euh, capter nos tolos et euh, l'interview qui va suivre, mesdames et messieurs, est une toute petite interview de 3 minutes, mais euh, assez intéressante. Je fais bien grâce à Dieu. Donc, euh, comment, était, euh, comment vous voyez la performance de, de votre équipe aujourd'hui en général Je sais que vous avez perdu, mais qu'est-ce que vous pensez ouais, Je pense que nous, sortons, nous sortons d'une saison très difficile parce qu'on a beaucoup misé sur la Ligue des Champions. On a tout donné, on est tombé en fait. Nous-mêmes, on savait sur le plan individuel que c'est vrai, l'effectif est là, mais il y a eu des blessés, il y a ceux qui euh, des maladies, le Covid, ce n'est pas du tout facile. Voilà, c'est... C'est pas une façon de, de chercher les excuses. Vous savez, une, une grande équipe, c'est celle-là qui, mm-hmm. qui a toujours pour ambition de, de pouvoir toujours euh, gagner les titres. Oui, voilà. oui. Aujourd'hui, ça va mal sur le foot, ça arrive. Mm-hmm. On a perdu, mais nous sommes en course pour les playoffs. Mm-hmm. Voilà, c'est le d'accord, d'accord. Et votre performance à vous, personnel Donc, sur le plan personnel, si ce que j'avais donné à 100% à l'équipe n'aurait pas dû perdre, c'est vrai, sur le plan offensif, j'ai pu s'améliorer, mais je me sentais un peu plus fatigué, raison pour laquelle je suis... j'ai été remplacé parce que ce n'était pas du tout évident. Voilà, j'ai fait sortir d'une petite maladie également. Ah, c'est, ça n'a pas du tout été facile sur le, sur le plan physique. Voilà. voilà, moi, le plus important, c'est, c'est l'oublier ce match. Mm-hmm. On a un gros match à, à jouer à domicile match contre le FC Dallas. Et ah, oui. Parce que voilà, ça va aller. Ça va aller 
Ok, ok. Bon, maintenant on va parler un peu de la suite avec les lions. <rire> euh, le président Eto, ah, on a vu dans tous les réseaux sociaux, il a dit qu'il n'y a aucun joueur qui a sa place à tirer et tout. Est-ce que vous pensez que vous allez tenir et que vous serez au mondial au Qatar Vous savez, c'est tout à fait normal que le président Eto ait fait tout. C'est un bon joueur en sélection, entre guillemets, les sous là qui qui occupe le poste de titulaire depuis un moment. Donc, oui. voilà, le plus important pour moi, c'est pas de me prendre la tête. Mm -hmm. Voilà, le président de l'Afrique à foot, il a vu au foot. C'est une façon de nous faire comprendre qu'on doit pousser plus. Oui. Alors, vous savez, les supporters ont pris le message que vous voulez. Voilà. Mm -hmm. Moi, sur le plan personnel, je ne veux pas dire que je suis déjà au mondial. Il va falloir mm -hmm. travailler, bagarrer la place. Et personne n'a su le comme il a dit. Comme je le disais tantôt, reste au focus et de pouvoir toujours donner à 100% avec l'équipe nationale pour pouvoir être convoqué dans les prochaines sélections. Mm -hmm. Ok, 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 ok. Ok, now we're going to switch in English. Yeah. But uh, this is the last question. Um, so, there's a lot of uh, young Africans in North America. You know, they, 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 they play soccer, but they don't know, they don't know what the future will hold. Do you have some advice to give them? Yeah, I think uh, about the future, like, for me, like, you know, soccer is not an easy job. To be a professional, people think it's easy, it's not easy. Honestly, it's very difficult. Like for me to, to be that devil, I work out every day. Sometimes you need to believe yourself. You need to be lucky too. So I think as an African player, when I always get to the field, I want to represent myself, my family, my country, the African people. So for me, so I'm very happy because it's not everyone that have the chance to be a professional. You know, like I play against like 100 players. Sometimes I look at the picture, I, I'll say, oh, I'm the only guy, it's not because I was the most, I was the, the best player, because uh -huh. I always say to myself that I'm the best. Uh -huh. so that's why I play this. So great. This was a lot easier. Yeah. Right. Thank you. Thank you very much. Thank, uh, you. No, thank you very much. Okay. Right. Well, All right. That was Nu Dolo, live from LA. That was in July 30, in the, after the game against LAFC. Okay, ladies and gentlemen, so let's start with the MLS news. All right, all right, all right. So, as we usually know, for MLS, we have two conferences. So uh, in the Eastern, which is our conference here in uh, Toronto, for the Toronto FC, number one, Philadelphia. Uh, Philadelphia is, is one. And uh, CF Montreal, the former Montreal Impact, is following us second. That's pretty interesting. And um, yeah, NYFC is third followed by the Red Bulls, Columbus, Orlando, and Inter Miami. These are the teams that are right now in the playoffs. Toronto FC is, is down the bottom in the Eastern Conference 12. In the Western Conference, we just had, um, you know, Nuhu playing against LA. LA FC is actually the leading team actually the overall leading team leading team with 54 points and of course the leading team in the, at the western conference followed by austin fc texas in texas another texan team fc dallas then minnesota real salt lake la galaxy and nashville just to let you know um we have another fellow Cameroonian playing for a MLS team, which is, uh, I mean, the Philadelphia, the Philadelphia um, team. It's uh, um, Baizo. He's also playing, you know, for the national team. So if you heard his name, Olivier Mbaizo playing for Philadelphia. Right now uh, on loan to... Uh, the Bethlehem Steelers, the, the the USL team for the Philadelphia, 
but uh, yeah, we have another Cameroonian, Wilfried Captu. He's playing for New England, and also Brian Anunga playing for Nashville. These are all the colleagues that we are aware of playing for Cameroon, Cameroon internationals, and playing at the MLS. So about the fixtures. Tomorrow we're going to have a pretty big game, LAFC versus uh, DC United. Yesterday, uh, Seattle Sounder played um, uh, Real Salt Lake and they lost the game at home by two goals to one. And also Nashville received Minnesota and lost the game by two goals to one. And the day before, on uh, Saturday, Toronto FC beat Portland 3-1. The Red Bulls lost to Orlando at home. Cincinnati draw with Atlanta. Atlanta are former champions of the MLS, as well as Toronto FC. The Philadelphia win uh, Chicago 4-1. Inter Miami, Miami win 3-2. Austin win Sporting. KC 4-3, Colorado, Colorado draw with Columbus 1-1, FC Dallas wins, uh, beat San Jose 4-1, Houston lose to Montreal 2-3, and LA Galaxy second team in LA over Vancouver 5-2, and LA FC did have a, a huge win against Charlotte FC 5 zero so ladies and gentlemen that was the special mls with the dim dim sports cats stay tuned with us with the dim dim sports show every saturday on the clean manjaro radio triple w kmd radio.com or your tuning app we are live on saturdays stay tuned